Moi drodzy, pod nami głębia Oceanu Atlantyckiego, a przed nami piękno wyspy o nazwie Madera, wyspy wiecznej wiosny. Partnerem tego odcinka jest organizacja Visit Madeira. Moi drodzy, kłaniam się nisko z krainy wiecznej wiosny, zwanej też krainą wiecznej szczęśliwości, nazywanej przez niektórych jedynym ocalałym fragmentem zaginionego kontynentu Atlantydy, fragmentem e, zatopionym, zagubionym w bezmiarze oceanu. No, te informacje wystarczą do konstatacji, e, że jesteśmy na Maderze, rzecz jasna. Jesteśmy nad jej stolicą, Funszal, nad, ponieważ jesteśmy w kolejce linowej, e, teleferiku, która wiezie nas na szczyt góry o nazwie Góra, e, ponieważ nad Funszal wznosi się masyw o nazwie Monte. No i od tego zaczynamy, ale na tym nie poprzestaniemy. Na samym początku warto sobie uświadomić, po czym tak naprawdę stąpamy i gdzie jesteśmy. No wszędzie dookoła mamy ocean. Tutaj niezwykle głęboki. U wybrzeży Madery ocean dochodzi swoją głębokością do 4 km. No i kiedyś z tej głębi wybuchł wulkan i to jego erupcja utworzyła ową wyspę. No to jest działalność wulkanu, na szczęście już wygasłego i tak naprawdę cała Madera to jedna wielka góra. W związku z tym widok tego kamienia jest tutaj powszechny. To jest bazalt i z bazaltu Madera jest zbudowana. Ale klimat niezwykle łagodny spowodował, że mamy tutaj jedyną w swoim rodzaju roślinność. Będę o niej mówił przy wielu dzisiaj okazjach. Monte to przepiękne miejsce, no bo jest jakby zawieszone nad stolicą. Mamy wspaniały widok na ocean, no nie z tego miejsca, ale z tego miejsca mamy widok na inne niezwykle ciekawe rzeczy. Otóż w XVIII wieku pewien brytyjski konsul zakupił tutaj posiadłość i ziemię, no i powstało coś, co się nazywało Monte Palas Madeira. Potem powstał tu hotel, a w wieku XX, w roku 1987, nabył to wszystko pewien portugalski biznesmen i założył tutaj ogród tropikalny. Ogród tropikalny, którego zwiedzanie uświadamia nam, Niezwykły fenomen wyspy, fenomen klimatyczny. Otóż mamy tutaj klimat bardzo łagodny. Mówiłem o krainie wiecznej wiosny. Nie ma wielkich amplitud temperatur. Jest ciepło, ale nie potwornie gorąco. Zatem udają się tutaj i rosną rośliny ze strefy umiarkowanej, ale również te ze strefy tropikalnej. Kiedy jechaliśmy do góry kolejką, było widać, multum bananowców. Tak, to wszystko ma w sobie Madera. No i właśnie ten ogród, jeśli ktoś się botaniką interesuje, albo tylko pięknem, jest genialnym miejscem do zwiedzania. Zieloność cieszy oczy i nie chodzi mi o kolor banknotów dolarowych. W roku 1921 na Maderę przybył Karol Habsburg, ostatni cesarz Austro-Węgier. Nie powiodły się próby ponownego objęcia habsburskiego tronu. Austria proklamowała republikę i skonfiskowała wszystkie habsburskie dobra. Węgry, choć de jure pozostały monarchią, gdyż Horti, węgierski dyktator, tytułował się mianem regenta, to jednak koronę widział raczej e, dla siebie, a nie dla Habsburgów. Więc pozbawiony większości środków do życia, 
Karol przybył tutaj. Najpierw mieszkał w hotelu, Ritz Palace Hotel, ale skończyły się pieniądze. Pomogła rodzina i Karol wraz z żoną, cesarzową Zytą, zakupił właśnie tutaj, na zboczach Monte, skromną posiadłość. Jednak w roku 1922 zmarł na zapalenie płuc. W tym miejscu mamy jego pomnik, a to dlatego, że właśnie w tej świątyni nosa seniora du Monte spoczywają jego doczesne szczątki. Tu właśnie spoczywa ostatni władca z dynastii Habsburgów, ostatni cesarz. Nieprecyzyjne są twierdzenia, jakoby to Portugalczycy odkryli i zdobyli Maderę. To prawda, w imieniu portugalskiego władcy Henryka Żeglarza Wyspę Maderę, no i cały archipelag w latach 1418-1420 zajął niejaki zarku z Kośnooki, czyli żołnierz i marynarz w służbie portugalskiego władcy. Ale Portugalczycy tej wyspy nie odkryli. Wspomina o niej już rzymski autor Pliniusz starszy w swojej historii naturalnej. No więc nie odkryli jej, ale również jej nie zdobyli, bo kiedy tutaj przypłynęli, to nikt tego nie bronił. Tu po prostu nikt nie mieszkał. To była wyspa, a w zasadzie wszystkie tutaj wyspy były bezludne. Mówię o całym archipelagu. Dziś zamieszkana jest Madera i Portu Santu. Reszta w dalszym ciągu bezludna. Tu wszędzie rósł dziewiczy las, więc co Zarku ze swoimi ludźmi najpierw zrobili? No, podpalili ten las, żeby móc mieć przestrzeń do zbudowania twierdzy, portu, no i w ogóle miasta, Funszal. Jesteśmy w najstarszej części Funszal, ulica o nazwie Santa Maria, a stąpam po oryginalnym bazaltowym bruku z XVI wieku. Te kamienie bazaltowe, no bo przecież jesteśmy na wulkanie, wzięto z plaży i ręcznie je tutaj ułożono. Stare miasto, czyli wąskie uliczki, no i już w drugiej połowie nawet XX wieku, by nie wspomnieć o początkach wieku XXI, życie było gdzie indziej. Ludzie tu mieszkali, ale wszystko działo się poza tym starym centrum. To jest proces, który dotyczy wielu miast. No, stare miasto w Krakowie jest w zasadzie imprezownią. Mieszka tam na stałe kilkaset osób, a przecież w obrębie plan kiedyś całe życie się skupiało. To był kiedyś Kraków. No i co tutaj zrobiono? No postanowiono mianowicie to niezwykle ożywić. Zaczęto od pewnego rodzaju działań artystycznych. Spójrzcie na te odrzwia. W roku 2010 miejscowe władze wpadły właśnie na pomysł, by ściągnąć tu życie z powrotem. I ściągano artystów. I różni artyści ozdabiali różne drzwi. Jeśli chcecie to zobaczyć, to trzeba tu trafić, zanim te wszystkie knajpy się otworzą, bo potem te drzwi na przestrzał się otwierają, tutaj na zewnątrz ustawiają się stoliki. No i to właśnie jest to. Obok mamy tablicę z różnymi bardzo słynnymi, ważnymi dla historii ludzkości osobistościami, które na Maderze i w Funszal były. No więc kogo tu mamy? No mnóstwo osób. Podzieloni, podzieleni są ci odwiedzający na wieki. No to sprawdźmy wiek XX. Tak. Józef Piłsudski na Maderze. No, o tym jeszcze będę dzisiaj mówił, bo to historia niezwykła i pikantna. Mercadu do Żlawradoresz, czyli targ miejski, no i jak większość targów, najlepiej być tu rano. Azulerzus, to nam przypomina, że jesteśmy w Portugalii, ale przy okazji pokazuje to ten targ takim, jaki był w wieku XIX. Teraz się trochę zmieniło, ale spójrzcie na stroje tutaj owych pań przedstawionych na ceramice i spójrzcie na stroje pań, które sprzedają tutaj kwiaty.
one się nie zmieniły. Zmienił się budynek, bowiem ta bryła pochodzi z roku 1940, no i w rzeczy samej to również jest zabytek, a w środku samo życie. Są na świecie takie rodzaje targów, które zrobiono głównie jako atrakcję turystyczną, ale są też również takie targi, na których kupują miejscowi, a przy okazji zwiedzają te targi turyści i czasami coś kupują. No więc ten targ należy do tej drugiej kategorii. To jest najważniejszy targ na wyspie. Dzisiaj mamy w dodatku piątek, czyli dzień targowy. No i mamy turystów robiących zdjęcia, ale mamy też ludzi, którzy tutaj normalnie kupują. I właśnie o to chodzi. Jesteśmy e, od razu w dziale rybnym, no bo on pierwszy pustoszeje. I chciałem Wam tutaj pokazać dwie ryby, które są emblematyczne dla Madery. Wiecie, mówienie o rybach e, jest jak chodzenie po polu minowym, bo zawsze jak coś powiem o jakichś rybach, to e, czają się na mnie jak drapieżcy w głębinie, ichtiolodzy i wędkarze, e, no, żeby powiedzieć, że e, nie mam racji, bo e, świat ryb jest ogromny i bardzo łatwo e, tam jakiś błąd popełnić. No wiecie, poza tym jest dużo kontrowersji, na przykład Lucjan. Ryba Lucjan na miły Bóg. Zawsze e, do końca dni moich będę przekonany, że Lucjan najważniejszy to jest pan Lucjan Kydryński, a nie jakaś ryba. Dobra, więc nie krzyczcie, jak coś źle ewentualnie powiem. Przygotowałem się. To jest mianowicie szpada, ale nie chodzi o miecznika, tylko o pałasza. Głębinowa ryba, która żyje tutaj na wielkich głębokościach, bo ocean wokół Madery jest bardzo głęboki i podobno jeszcze gdzieś w okolicach Japonii. Spójrzcie, jakie ma wielkie oczy. To nie jest y, naturalna ich wielkość. Ona żyje tak głęboko, że y, umiera już w trakcie wyciągania jej na powierzchnię, no bo zabija ją ciśnienie i stąd, mówiąc brzydko, wybałuszają jej się gały. No więc to jest na pewno stąd. No i to jest również na pewno stąd. Mianowicie tuńczyk różne e, jego odmiany. Jak myślę, to jest e, Bonito. Dobra, proszę nie krzyczeć, nie strzelać, jeśli to nie jest. No więc tutaj mamy te dwie najważniejsze rzeczy. Mianowicie Eszpada i Atum. Madera to jest trochę takie klimatyczne pomieszanie światów. No bo klimat łagodny. Zatem rosną tutaj zarówno e, rośliny tropikalne, jak i takie, które znamy z Europy. E, często w tropikach jest za gorąco dla tych europejskich rzeczy, a tutaj mamy zarówno banany, jak i trzcinę cukrową, jak i paprykę, e, czy też różne inne rzeczy, które i u nas rosną. No i to jest stoisko e, z przyprawami, ziołami i rzeczami, które dodaje się do jedzenia przeważnie. Różne na miejscu robione e, mieszanki przyprawowe, łącznie z lokalnym kary. No ale zobaczcie, mamy tutaj obok siebie coś, co u nas wyrośnie, no bo to jest e, szałwia, e, to jest tymianek, ale to już jest coś, co u nas wyrośnie tylko w szklarni. To jest mianowicie e, trawka cytrynowa pod postacią liści, a nie Łodygi. Z tego robi się wspaniałe napary. Mamy multum różnego rodzaju ostrych papryczek, różnego rodzaju chili. No coś takiego e, znamy z Węgier, ale to już jest e, kajen, czyli coś, co ma e, bardzo mało smaku, ale dużo pikantności. Miejscowe e, liście laurowe. No tutaj jest e, sól do kąpieli, e, mianowicie laurowa. Euka eukaliptusy, aż mnie wierci w nosie od nadmiaru aromatów. Kręci kondensat niezwykły, no po prostu pachnie. Przez długie, długie lata w czasach Salazara Portugalią rządziła autarkia. Autarkia, czyli samowystarczalność. 
no to może być dość dotkliwe, ponieważ autarkizm zakłada, że się konsumuje głównie to, co się wytwarza na miejscu, a niczego albo też jak najmniej rzeczy sprowadza. No ale w przypadku Madery to wcale nie musiało być dotkliwe, no bo wystarczy rzucić okiem na ten targowy dział owocowo-warzywny. No jest tutaj po prostu wszystko, zarówno z naszej części świata, jak i z tej tropikalnej części świata, no bo na straganach leżą obok siebie papaje, awokado, e, marakuje, e, banany, zarówno takie fajne małe do jedzenia, jak i takie większe zielone do gotowania. E, leżą cytryny, mandarynki, e, ale jest też cebula, czosnek, wspaniała marchewka, ziemniaki e, słodkie, takie jak tutaj i ziemniaki normalne, e, pomidory w przeróżnych rodzajach, jabłka, gruszki, śliwki, buraki. Tutaj po prostu jest wszystko. A to, co właśnie tu sprzedają, jest stąd. Jaki stąd wniosek? Szczęśliwe to kulinarnie miejsce. Opuściliśmy targ, ale nie porzuciliśmy tematu, rzecz jasna, produktów spożywczych. No, gdyby Wam zawiązano oczy i przerzucono gdzieś i postawiono przed tą witryną, to tylko patrząc się na nią, od razu byście wiedzieli, w jakim kraju jesteście. No bo zobaczcie, co tutaj jest. Bakaliał, czyli solony, suszony dorsz. Ten w postaci najtańszej, bo najcieńsze jego fragmenty, ale tutaj mamy owego dorsza, czyli sztokfisza, mówiąc po polsku, a po włosku stokafisso w wersjach wykwintnych. Cena zależy od grubości ryby. No jumbo kosztuje 18 75 za kilogram Eszpecjal 15,45, a te cienkie kawałki 7,99. No więc na podstawie tego wiedzielibyście, że jesteście w Portugalii, ale w której jej części? No wystarczyłoby zerknąć tu, bo od razu wiedzieć. Madeira, winiu, czyli Madeira, winem tutejszym się jeszcze zajmiemy. Sidra, czyli cydr, lokalny, jak mówiłem wcześniej, mają tu i jabłka. Ginża, ginżinia, pieszczotliwie się na to mówi, to jest rodzaj likieru słodkiego napitku wiśniowego, a to jest bolu de mel i idziemy właśnie jego tropem. Fabryka Santo Antonio. Fabryka, czyli chciałoby się powiedzieć fabryka, ale tak naprawdę nie chodzi tu o fabrykę, lecz o wytwórnię słodyczy, która działa tutaj nieprzerwanie od roku 1893. Co jest najsłynniejszą maderańską słodyczą? Najsłynniejszą tutejszą słodyczą jest coś, co nazywa się bolu de mel. I bardzo często różni tłumacze popełniają błąd, tłumacząc to mianowicie jako chlebek miodowy. To nie jest miód. Słowo mel po portugalsku może mieć różne znaczenia. Może oznaczać miód, ale może też oznaczać to. Mel kania, czyli rodzaj melasy robionej z trzciny cukrowej. I właśnie chodzi o trzcinę cukrową, chodzi o suszone owoce, chodzi o orzechy, migdały i chodzi właśnie o to. O to, co w dodatku jest tak samo pakowane, jak było pakowane na początku XX wieku, czy też końcu wieku XIX. W ogóle te opakowania tutaj są wspaniałe. Jak będziecie kiedyś w portugalskim sklepie z konserwami, no to to jest kompletny obłęd, bo to wygląda jak muzeum. No piękna rzecz, piękna rzecz, ale to jest też niezwykle interesujące. W środku są cukierki, które niezwykle wyraźnie pachną anyżowo. Ale nie chodzi tu o anyż, chodzi, to o, chodzi tu o funszal. Co to jest po portugalsku funszal? Koper włoski. Właśnie stolica Madery od kopru włoskiego swoją nazwę niesie. Ale zobaczmy teraz, jak wygląda bolu e, w swojej okazałości całej. May I have a piece? E, jego się nie tnie nożem, lecz rwie dłoni. Obrigado. To jest coś, co e, przypomina nam, mieszkańcom Europy Środkowej, 
piernik, gdyż bardzo piernikowo pachnie. Jest tutaj dużo owoców suszonych, kandyzowanych, ale ten korzenny zapach jest bardzo wyraźny. To się tradycyjnie piecze na Boże Narodzenie, ale je przez cały rok, ponieważ tak jak i piernik, to może latami leżeć. I coś takiego jest idealną i w dodatku niepsującą się pamiątką z Madery. Bo poza tym, że jest to pięknie zapakowane, to jeszcze jest to po prostu pyszne. Obrigado. Wyspa jest przecudna, ale jak się zachłyśniecie jej urodą, to pamiętajcie również, że jej stolica to również piękne miasto. To jest prasa do municipiu, czyli plac municypalny. No i cóż za cudowne połączenie różnych rzeczy. Zacznijmy od tego budynku. Mianowicie ten budynek jest z wieku XVI. Naprzeciwko mamy kościół jezuitów i dawne jezuickie kolegium z wieku XVII. Tutaj mamy niegdysiejszy pałac z wieku XVIII, dzisiaj siedziba władz miejskich. Ten plac i to po czym stąpam pochodzi z wieku XIX, a tam mamy budynek z wieku XX, z początku wieku XX, no i wpisuje się bardzo ładnie w to wszystko. Wszystko się, moi drodzy, zgadza. Podążamy dalej tropami lokalnych słodyczy. To miejsce nazywa się Uau Kakao. Jest rodzajem cukierni, kawiarni, ale przede wszystkim jest manufakturą czekoladową. Czekoladę sprowadza się z Belgii, no czyli najlepszy surowiec i nadziewa ją najczęściej różnymi lokalnymi słynnymi rzeczami. Jakimi? No zobaczcie, jakże to logiczne połączenie, czyli mamy pudełko czekoladek, no i mamy maderę, e, czyli mamy maderowe nadzienie, no i maderę do popicia. Tutaj mamy wersję e, z zinżinią, ale rośnie tutaj również mnóstwo wspaniałych owoców, e, które można wsadzić w środek. E, konfitury z nich, czy też przetwory, no na przykład marakuja. Zresztą nie trzeba kupować całego pudła, a przynajmniej nie od razu wystarczy usiąść, spróbować, a dopiero potem zabrać więcej. Mam całkiem spory wybór, no więc nie będę opowiadał o wszystkich. Skupmy się na tych moim zdaniem najważniejszych. No, najważniejsze jest to, co ma kształt beczułki. W środku mianowicie madera. No to też jest ważne, bo w środku jest marakuża, czyli marakuja. Tutaj marakuje są po prostu wyborne. Któraś z tych, wydaje mi się, że ta, ma w środku zinże, czyli zinżinie. To jest pącz. Tutaj na bazie miejscowego destylatu z trzciny cukrowej robi się pącz. I to jest również pomysł na napitek miejscowy, choć pącz jest słodki. No to jest rzecz robiona wszędzie na świecie, tam gdzie robi się trufle i czekoladki. Bardzo modna, mianowicie słony karmel, ale żeby wprowadzić nas właściwie w kolejny trop, w kolejne miejsce odwiedzin, beczułeczka. Beczułeczka wędruje do drugiej beczułeczki, tej większej. Najlepsza czekolada, bo surowiec wybitny, wspaniałe nadzienie, wszystko robione ręcznie, czyli znowu wszystko się zgadza. Wasza wycieczka na Maderę i wasz spacer po Funszal nie będą kompletne, jeśli podczas tejże wyprawy nie odwiedzicie jednego z takich miejsc, które właśnie przede mną. Bowiem Madera, Madeira mówiąc po portugalsku, to Nazwa wyspy, ale to również nazwa jednego w swoim rodzaju stylu winnego. I to jest właśnie miejsce, które już od siedmiu pokoleń w wytwarzaniu Madery się specjalizuje. 
To był kiedyś konwent franciszkański, ale od lat 30. XIX wieku jest tutaj winiarnia. Zatem mamy nie tylko wino, mamy również zabytek. Madera po opanowaniu jej przez Portugalczyków w XV wieku stała się punktem wypadowym dla wypraw, które płynęły w stronę Nowego Świata. Więc tutaj te jednostki pływające napełniano piciem i jedzeniem. Portugalczycy znali już bakaliau, czyli sztokfisza. Dzięki temu mogli daleko wypływać, ale E, można było żyć jedząc tylko solonego, suszonego dorsza, ale nie chroniło to przed szkorbutem, więc kombinowano, co też e, nasz korbut może pomagać. No i między innymi brano ze sobą wino, beczki z winem. One po pierwsze stanowiły balast e, dla statków i okrętów, a po drugie je pito. Ale po pierwsze nie zapobiegały szkorbutowi, e, po drugie wino, zwłaszcza kiedy statek przepływał przez równik, psuło się. Więc właśnie tutaj wpadli na pomysł, by dolewać do wina destylat. Wzmacniano to wino, wsadzano je do beczek i kiedy statki wracały i beczki jeszcze nie były całkiem puste, zauważono, że ta podróż w ładowni statku w niezwykle gorącej atmosferze doskonale wpływa na takie wzmacniane wino. No więc najpierw po prostu zaczęto robić to wino, nazwano je maderą i wsadzano je na pokłady jednostek, ale potem chciano tę temperaturę podwyższyć stacjonarnie. Były specjalne piece do podgrzewania wina, ale to nie dawało dobrych efektów, więc beczki z takim winem umieszcza się dzisiaj na poddaszach. Temperatura w lecie tutaj wynosi mniej więcej 40 stopni i robi się to wino tak samo jak kiedyś. Zresztą o szczegółach opowiem dalej, a jeszcze tylko dodam, że przełomowym wynalazkiem przeciwko szkorbutowym okazała się kiszona kapusta. No ale na to już wpadli nie Portugalczycy, a Holendrzy. Na świecie produkuje się również inne wina wzmacniane, tak zwane wina likierowe, że wspomnę tutaj Porto, Jerez, czy też włoską Marsale. Ale żadne inne wino nie dojrzewa w takiej temperaturze, co sprawia, że Madera jest winem wiecznym w zasadzie. Nie wiecznym, tylko wiecznym. Ono się nie utlenia. Butelki z XVIII wieku, bardzo rzadkie, są w dalszym ciągu idealne do spożycia, albo nawet jeszcze lepsze niż wtedy, kiedy powstawały. Z czego się e, robi to wino? No oczywiście z miejscowych winogron. Najważniejsza, najważniejsza odmiana to tinta negra. 80 parę procent z niej powstaje. I e, madera zrobiona z tinta negra może być wytrawna, półsłodka, półwytrawna, słodka, bardzo słodka. Natomiast są jeszcze inne szczepy, których nazwy przy okazji określają nam stopień wytrawności albo słodyczy wina. Zacznijmy od wytrawnych. Sercial. Jak mamy maderę podpisaną sercial, to znaczy, że jest wytrawna. Drugi poziom półwytrawności to jest właśnie to, czyli verdelium. Wino półsłodkie robione jest z odmiany bual, a całkowicie słodkie robione jest z odmiany, która nazywa się albo malwazia, albo malmesi. No ale mamy jeszcze kuparze. Mamy kuparze różnych szczepów. I tutaj mam kuparz buala z Malwazją. No ale zaczniemy od tego, gdyż to jest verdelium, czyli rzecz półwytrawna. Ten niezwykle charakterystyczny orzechowy nos, jakbyśmy zgnietli w dłoniach skórki ze świeżych włoskich orzechów. To jest coś, co w Maderze jest tak niezwykle charakterystyczne, To jest wspaniałe wino, wspaniałe wino, które śmiało może towarzyszyć wytrawnemu jedzeniu. Natomiast to, no spójrzcie jaka jest różnica w barwie, o ileż ciemniejsze, to jest e, reserwa. 
e, jak powiedziałem, kupasz dwóch miejscowych szczepów. E, czuć e, wyraźnie, że ten zapach jest głębszy, mocniejszy. Chociaż e, orzechy też są, ale do tego jakby suszone owoce, właśnie nie świeże, tylko suszone. Intensywność wielka. Tak, sery, zwłaszcza pleśniowe sery, nie wiem, gorgonzola pikante, blue stilton, to idealna rzecz do tego. Ale to są również wina, które pasują wspaniale do czekolady, do deserów. W ogóle to są tak uniwersalne i świetne trunki. Cały czas niezwykle słabo u nas znane. Wielkim miłośnikiem e, Madery, mówię o stylu winnym, e, ale również i samej wyspy był na przykład Winston Churchill, który nie tylko tutaj przyjeżdżał, ale również pijał dość sporo, jak to on, tego wina. E, ojcowie założyciele e, Stanów Zjednoczonych byli wielkimi Madery miłośnikami. W ogóle e, w Stanach tam się wyspecjalizowano w Maderze i nawet się produkuje wina tego typu w Kalifornii. Oczywiście tylko tego typu, bo prawdziwa Madera, Madeira jest tylko jedna. Musi być zrobiona właśnie tu, na Maderze. Tak, widząc obrazek macie rację, znowu jesteśmy przy targu, ale tym razem to nie sam targ jest naszym celem. Naszym celem jest to miejsce, Pejszaria. Taki szyld brzmi niezwykle obiecująco. Moi drodzy, tutaj nie ma menu, po prostu podają to, co mają najświeższego i najlepszego. A mają wyłącznie świeże ryby, miejscowe i miejscowe owoce morza. Potem będzie cała ryba pieczona na ruszcie, ale chciałem pokazać Wam przystawki, gdyż one są, no nie chcę nadużywać tego słowa, ale są emblematyczne dla Madery. To jest również emblematyczne dla całej Portugalii, mianowicie pasztejsz de bacalhau, czyli gotuje się ziemniaki. Gotuje się również sztokfisza, ale wcześniej go oczywiście moczy. Następnie robi się masę i dwoma łyżkami formuje się e, takie właśnie knelki, a następnie je smaży w głębokim tłuszczu. To jest cudowne samo w sobie, do tego rodzaj sosu tatarskiego. Spójrzcie na włóknistość, na tę konsystencję, to dzięki e, bakaliału. Kolejna rzecz, widzieliście te wielkie, groźne ryby, pałasze. No więc e, eszpada, ale zrobiona w formie tempury. Pamiętajcie, że tempura, e, czyli to ciasto, w którym się panieruje różne rzeczy, a następnie smaży w głębokim tłuszczu, to jest właśnie portugalski wynalazek, bo to portugalscy mnisi dostali koncesję od Mikada i jako jedyni cudzoziemcy w czasach izolacji Japonii mogli tam przebywać i nauczyli Japończyków parę, paru rzeczy, no między innymi właśnie tego, czyli smażenia również ryby w takim oto cieście. Pałasz ma wspaniałe mięso, to jest rzecz bez ości, jak się wyjmie kręgosłup. Świetne, leciutka tempura. A to jest coś, co nazywa się lapasz. To jest miejscowy małż, który został wsadzony do pieca króciutko. Trzeba go potraktować odrobiną soku z cytryny. O, troszeczkę. Mm. Bardzo zwarta konsystencja, smak morza. To jest znacznie twardsze niż mm, zwykłe mule, ale też 
bardziej skoncentrowany morski smak. Moi drodzy, po raz kolejny powtórzę, wszystko się zgadza. Ryby przygotowane najprościej, no tak jak w Dalmacji, tylko morska sól, trochę oliwy, no i ogień. Jakie ryby? To jest dorada, a to jest ryba, która się nazywa po portugalsku pejż porku, czyli prosiaczek albo też świnka. Dodatki, bardzo ciekawe zresztą. To jest miejscowa odpowiedź na kanaryjskie papas arugadas, czyli małe ziemniaczki, które są gotowane w niewielkiej ilości wody z ogromną ilością soli w mundurkach, ale tutaj są podawane jeszcze z miejscowym serem startym i z majonezem wymieszanym z ostrym sosem sriracha mianowicie. To są zieloności, fasolka, brokuły, a to jest bardzo piękna sałatka pomidorowa. No dobra. E, to jest dla nas wszystkich, ale chcę to fachowo rozebrać, przynajmniej częściowo, tak, żeby pokazać Wam, jak rzecz cała jest zrobiona. Gdyż dobra, świeża ryba wcale nie powinna być przekombinowana. Dobry składnik nie musi być zabity mnogością przypraw, a ryba Zwłaszcza ryba. Nie powinna być przeciągnięta. Soczysta, słona, ale nie zasłona. No i ten uroczy ziemniaczek z nutą pikantności. Sriracha mayo. Proste przyjemności są najpiękniejsze. Kto jest najsłynniejszym współcześnie żyjącym człowiekiem z Madery pochodzącym? No bez wątpienia jest nim Cristiano Ronaldo. Zatem jego imię nosi nie tylko lotnisko w Funchal, ale w samym mieście mamy poświęcony mu pomnik stojący u wejścia do muzeum. CR7 Muzeum. W muzeum zgromadzono eksponaty z jakże długą, a przecież wciąż jeszcze trwającą sportową karierą e, Christianu. No więc mamy tutaj koszulki, zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne. Mamy trofea, które Ronaldo zdobył indywidualnie, jak i drużynowo. No i mamy okazję, by zastanowić się nad tym fenomenem, bo to jest naprawdę fenomen. Człowiek e, urodzony w biednej rodzinie, który zaczynał w maleńkim miejscowym klubie Andorinia Funchal, potem trochę większy klub Nacional de Madeira, potem już Lizbona, a potem wszechświatowa kariera. Ronaldo y, częściej zmieniał fryzury niż styl gry, bo tak naprawdę ten styl jest w zasadzie niezmienny i to dzięki niemu e, człowiek ów zapisał się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej jeszcze za życia, w historii zbiorowej wyobraźni, no i w historii Portugalii. Piłkarze stają się elementami popkultury i nim właśnie jest CR7. Jesteśmy na pokładzie Łodzi o dumnej nazwie Happy Hour, którą można wynająć również na godzinkę. Po to, by podziwiać Maderę z morza, a w zasadzie z oceanu, a też podziwiać sam akwen, który otacza wyspę. No i bardzo dobrze, że jesteśmy na morzu, bowiem na morzu również był bohater owej opowieści. I to dwukrotnie. Chodzi mianowicie o Józefa Piłsudskiego, który w roku 1930 już bardzo zaniemógł na zdrowiu i postanowiono, 
że powinien spędzić zimę z roku 30 na 31 w jakimś ciepłym miejscu. W grę wchodził Egipt i Madera właśnie. Wybrano Maderę, wybrano Funchal i Piłsudskiemu na cały ów zimowy sezon wynajęto tutaj willę. Przybył tutaj w towarzystwie swojego lekarza płci męskiej oraz lekarki płci żeńskiej. Eugenii Lewickiej. Tak naprawdę towarzystwo tej lekarki nie było rzeczą, która miała służyć Piłsudskiemu w podratowaniu zdrowia, lecz był to klasyczny romans. Lewicką Piłsudski poznał wcześniej podczas kuracji w druskiennikach. Może, ponieważ Piłsudski przybył tutaj na pokładzie portugalskiej jednostki z kontynentalnej Portugalii, a potem w marcu roku 1931 wrócił wprost z Madery do Gdyni na pokładzie ORP Wicher. To przy okazji miało go przekonać do konieczności budowy nowoczesnej marynarki wojennej. Nieco przekonało. Szkoda, że nie wsadzili go do czołgu, bo broni pancernej prawie w ogóle nie mieliśmy. W każdym razie ów romans z Lewicką zakończył się tragicznie, po, bowiem e, zaraz e, po powrocie z Madery, zdaje się w maju roku 31, ona, owa piękna lekarka, wedle oficjalnej wersji popełniła samobójstwo, ale są plotki, że została po prostu uśmiercona przez e, Piłsudczyków, przez akolitów marszałka, no bo Piłsudski był wtedy osobą żonatą. No i chodziło o to, by skandal nie rozlał się na cały kraj. W każdym razie mamy w mieście Funchal po piersie Piłsudskiego, jak widzieliście na tablicy ważnych gości odwiedzających wyspę, jest on odnotowany. No i tak to było, a tak to jest. Niezmienny ocean i niezmienne piękno wyspy. W tej chwili bez słońca, no bo ten wielki wulkan kumuluje chmury i tutaj tak jest, że jest słońce, za chwilę go nie ma, potem znowu jest. Jest ciepło, druga połowa listopada, no nie, jeszcze pierwsza, ale blisko połowy. Woda w oceanie 24 stopnie. Świat widziany z wody wygląda jednak zupełnie inaczej. No dotarliśmy do wioski kamaradu Lobusz, no ale te klify są do podziwiania w całym majestacie tylko z powierzchni oceanu. W dodatku spójrzcie na ów widok. Jeśli odciąć całe budownictwo i zobaczyć tylko ten klif, ową jednostkę na horyzoncie, która w dodatku jest żaglowa, no i bez kres Atlantyku to mamy niezmienność pejzażu. To wygląda tak samo jak przed wiekami. Ową łodzią wypływa się również po to, by przyjrzeć się zachodom słońca. My też mieliśmy to zrobić, ale zważywszy na zachmurzenie zachodu słońca, raczej dzisiaj nie będzie widać. Ale i bez niego ów dzień na Maderze był przecudny. Życzę Wam również tak wspaniałych dni. Tutaj rzecz jasna.